അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ സഹേൽ അബ്ദുൽ സമദ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനയാണ് സഹേൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എമർജിങ് പ്ലെയറാണ് സെൻട്രൽ മിഡ് ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് വിശ്വസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് സഹേല് അലിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബോൾ കൺട്രോളും പൊസിഷനിങ് ചെയ്യണതും ബോൾ ട്രാപ്പ് ചെയ്യണതും പിന്നെ ഗെയിം സിറ്റുവേഷൻ റീഡ് ചെയ്യാനും വിങ്ങേഴ്സിനെ ഇപ്പോൾ മിക്കതും നമ്മളെ വിങ്ങേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കും സെൻട്രൽ മിഡ് ഫീൽഡ് മാസമല്ല വിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഉണ്ട് ഒരു നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാമിന മാത്രമാണ് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഇത് നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ പക്ഷെ ആള് ഭയങ്കര പാസിങ് ആക്യുറസി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റഡ് ആണ് അതിൽ ഇപ്പൊ കോച്ച് തന്നെ ട്വിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ അതൊരു ഗിഫ്റ്റഡ് ടാലന്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് പോളിഷ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അല്ലാതെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് സഹലിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് പ്രഷർ കൊടുക്കരുത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് കോച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് കേരളത്തിലും നമുക്ക് അറിയാണ്ട് പോകാൻ ഇപ്പോഴും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടീംസിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ പൊസിഷനിൽ കളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയ ഒരു പ്ലെയർ സഹലാണ് സഹലാണ് ആ സഹല അത് നന്നായി ഗ്രാബ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നാഷണൽ ടീമിലൊക്കെ ആ പ്ലെയർ നന്നായി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതുപോലെ നാഷണൽ സ്കോഡിൽ ഈ ഗോസ്റ്റി മാക്കിനൊക്കെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണം ആ ടീമിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം അത് നമ്മളിപ്പോ തന്നെ കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇട്ടിട്ട് ആ പ്ലെയറിനെ പ്രഷർ അതെ പ്രഷർ ചെയ്ത് എഴുതി നമുക്ക് സുഖാണ് എഴുതാനും വാട്സപ്പില് മെസ്സേജ് മറ്റുള്ള കളിക്കാരെ കുറിച്ച് എഴുതുന്ന പോലെ ഇത് നമ്മള് മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്ന ആൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും മറ്റ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയാൽ അവർക്ക് പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഇന്ത്യൻ ഓസില് പിന്നെ ലോകത്തില്ലാത്ത ആൾക്ക് പ്ലേയേഴ്സിന്റെ പേരൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ ഈ ആളുടെ പേര് സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ് എന്നാണ് അതാണ് ആളുടെ ഐഡന്റിറ്റി പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് ആളുടെ പേര് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും അല്ലാതെ ബാക്കി ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതേ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് ഒരു ഇമോഷന്റെ പുറത്ത് പറയുന്ന നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചാണ് പുള്ളി ആരാണ് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ അവർ കളിക്കുന്നത് അത് ഈ ഈ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവരെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇവരെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന പുള്ളിയുടെ ഏർലി സ്റ്റേജാ ശരിക്കും ഏർലി സ്റ്റേജ് ഒരു അമ്പത് ഗെയിം പോലും ആയിട്ടില്ല സ്റ്റേജിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവൻ നമ്മൾ അവിടെ എത്തും ഇവിടെ എത്തും എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷ പ്ലേയേഴ്സ് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിൽ ഡിപ്പായി പോകണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് തന്നെ കോമൽ തട്ടാൽ കോമൽ തട്ടാലിനെ പോലത്തെ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ ലോകകപ്പ് കളിച്ച പ്ലെയർ അങ്ങനെ പല ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു പൊസിഷനിലാണ് സഹല് നിൽക്കുന്നത് അത് വെറുതെ നമ്മൾ ഈ ഓവർ പ്രഷർ ചെയ്തിട്ട് ആ പ്ലെയറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് അവനൊരു ഫ്രീഡം കൊടുക്കണം ഒരു ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് കൊടുത്ത് പുള്ളി കളിച്ചു വരട്ടെ അത് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഫുൾ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ പറ്റും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അനാവശ്യമായി പ്രഷർ ചെയ്യരുത് ആ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു സംഭാവനയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിലോട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാം നമ്മളെ യു എ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന യു എയിൽ നിന്ന് പോയൊരു പ്ലെയറാണ് എത്തിഹാദ് അക്കാഡമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അലൈനിലായിരുന്നു പല അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് വന്നാണ് ഇവിടെ അബുദാബിയിൽ തന്നെ ഉള്ള രണ്ട് കോച്ചസ് ഉണ്ട് റിഷാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോച്ച് അതേപോലെ ഷാഹിർ മോൻ എന്ന് പറയുന്ന കോച്ച് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഹാർഡ് വർക്കാണ് ഈ ഇത് പിന്നെയും ഒരു ഹെഡ് കോച്ച് ഉണ്ട് പുള്ളിയുടെ പേര് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ വിട്ടുപോയി പക്ഷെ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല അവർക്ക് അല്ല അതെ ഈ റിഷാം ഷാഹിർ മോൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോച്ചസ് ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പേരുടെ സംഭാവനയാണ് അങ്ങനത്തെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈവൻ സായിദ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സായിദ് ബിൻ വലി ഇതിനെ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റിസർവ് ടീമിലാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്കോഡിലില്ല എക്സ്പെക്റ്റ